看到你回来，我也放心了。对不起啊，佳琪。如果你按你说的很快就回来，我永远也不想说破。但是你没有。黄小仙儿，她今天。追着我坐的车，哭着求我原谅他，我连头都没回一下。我跟他真的一刀两断了。你知道吗？我今天下午去了趟超市，是特别高级的那种。我几个月我都不敢进一次，我还买了条裙子。那裙子的款式我平时压根都不会穿。我是想跟你洞房花烛来着，可结果我一个人在家眼巴巴等到大半夜，一点消息都没有。我现在才知道冯佳期为什么那么惨，他活该，全是他自找的。心疼。我现在就需要强有力的味觉刺激，这叫痛觉转移。嗯，挺好。吃了下十个吗？不有你的吗？你也得补我。别喝了，一会儿又喝多了。红的喝大了，这一块皮的。疼。说实话，你就是性格差点，长得真还行。<笑>像你前男友那样的男人，你根本就不用追。你走大街一伸手就能来一个、哎，不好意思啊，这是你们点的那个二十个烤鸡儿，两个考试，十个大小子马上就好，谢谢。刚才有谁说世界上谁没失过恋啊？听说你也失过恋。我。没爱过吗？我好像没恋爱过。能不着？真吗？真吗？说句实话啊，嗯，你丫长得也不算太差，有时候有点爱心的话，百分之七十以上。指不定哪个姑娘要喝大了，眼神儿再不太好，喜欢你不是没有可能。你呀，你怎么才好呆呢？你碍事儿。嗯。你到底是喜欢男的，还是喜欢姑娘？黄小仙，我觉得你不是一个脑残的人，你怎么会问出那么脑残的问题呢？我喜欢的女孩，说出来吓死你，信吗？
Who can handle that? Turn the ear. Family meal? Who can handle that? Who can handle that? Who can handle that? Who can handle that? Hello,我了。要不咱们走了。明天大老王等着我汇报呢啊。你说那短片还能拍吗？你都不工作了，还关心那短片干嘛？我是不说了呀。但是你需要，你帮我那么大一忙，大半夜的。在景山街头爱爱了我一大巴掌，我不得费出我吃奶的劲儿啊，把这事儿给你搞定。我听这事儿，那么不安呢？信不信由你。贫穷对健康不利，但是攀比他他人也会损损害身体健康。可是同在屋檐下，怎能不攀比啊？就是啊，怎么能不攀比呢？哎，你们就说我这心里能平衡得了吗？我是一个连方便面都要在网上买的京
，你们昨天晚上找李可去了。来，看，看，做出来了。在屋檐下怎能不攀比啊？又又来了！这不会是你昨天晚上做出来的吧？对呀、啊，不是我做的，谁做的呀？哎，还有一份那个电子版的，给你发邮箱里了，你看。我怎么觉得我不认识你了？怎么了？这就是我。好困啊！有什么问题吗？你看了吗？我没看完。你写那么多，这这一上午都看不完。<笑>那你昨天没睡一个小时吧？我根本就没睡。有什么不理解的，我跟你说一说。大白天的就睡觉啊？这什么工作态度啊？王总，王总，他昨天晚上熬夜做的这个，做的挺不错的，您看看。嗯，不错不错。你给他盖上点，别着凉了啊。化夜店妆，待会儿去见个客户，完事儿直接问贝贝 face。北边这是什么寺？<笑>北京有三寺，求姻缘的特准。什么都都哪儿啊？威克斯、密克斯、贝贝 face。你等会儿我递一下啊，我回头也看看来。为什么我今儿这黑眼圈是不是特别重？还有黑眼圈，行嘞，会聊天啊。贝贝斯舅舅，对，算了，交流就有困难，怎么去？我交流没问题，也愿意去，只是被这小小的紧箍咒弄得身不由己。很羡慕你们啊，一下班就可以去搞小暧昧，丰富业余生活。你看我。只能回家接保姆的班带小孩，晚一点还要挨人骂。您啊，作茧自缚，自己找的。行了，哥几个，先走了，回家了，拜拜。拜
呀！哎呦呦，没事吧你？你你干嘛呢？你手机响了，我帮你摁了，怕吵着你睡觉。你头没事吧？磕着了，这是我的。你把脱衣服干嘛呀？大老王逼我给你盖上的，你以为怎么着？我稀罕你？你要是花儿，那全世界的妞都不拉屎。大老王看到我睡觉啊？看见了。不过他说，因为你李可的策划案做得特别好，所以就让你多睡会儿吧。那他对我的方案满意吗？特别的满意。吓死我了！喂，老师，哦，不好意思，我刚没听见电话。啊，没关系的，我就是关心你一下。最近一段时间怎么没来上课呀？呃，是不是进度太快，你有点跟不上？没有没有没有，我我是这两天太忙了，我一有空我就回去上课。那我今天正好有课，你有空就过来吧。落下的课我单独给你辅导一下。开始的阶段不要落的太多，会跟不上的。行，谢谢陈老师。没关系，应该的。那待会儿见。哎，一会儿见。啊！我约了大提琴老师上课，我现在得过去。没事吧？你这么累了，还不赶紧回家睡觉？还拉琴？我忽然想明白一事儿：这么半死不活的，什么时候是个头啊？总该为自己活着吧？这全世界又不是值。说完啊！谁也不敢让你腿儿去了，你刚失恋，迷迷糊糊，万一撞树上怎么办？还得公费医疗。行，赶紧上车吧。大老王有你这样的员工，还真是很省心啊。谢谢了。今天到你家拿琴吧。拿琴。走，师傅。你家在哪儿啊？今天怎么那么好啊？又送我回家拿琴，又送我上课的，顺路而已，别多想。关键是你太殷勤了，我有点不适应。喂，你在寒风中等公交车啊？啊，我看见你顺路拉你一把，这叫殷勤吗？这叫善良。哦，对对对对对，太善良了。对了，黄小仙。你要是想学乐器，你可以考虑三角铁啊什么之类的。为什么要学大提琴？你像拉大提琴的吗？不信我问别人，师傅，你觉得他像拉大提琴的吗？那是大提琴，我那是小提琴。我管得着吗？我爱学什么学什么。我要做一个大提琴少女。少女。哎，王小建，你帮我一把吗？快点，一会儿我还有正事儿。嘿，你是不是男生？你不是。
，还有两位把人车磕坏了。哎，小青，啊，这位老师，你来了。你好，你好，老师，你好，师傅。师傅，嗯，然后咱上哪儿去？呃，来啊，小朋友们，保持这个姿势，我们再来试一次，预备起。嗯、好，停。新来的同学不要太着急了。这个声音不好听啊，主要是我们的力度问题。这样，我们先把身体都放松，肩膀放松，放下来。好。当这个琴弓放在琴弦上的时候，不能太用力，也不能太松懈。来，我们结合好这个力量，再试一次。预备，开始。不能太用力。也不能完全松懈，除了拉出完美的声响，这世上又有什么事儿不是按照这个要求去做的呢？无疾而终的三俗大陆苦情歌自从我写了拍摄方案以后，你对我就不太对劲了。对你有什么不对劲？又是铺又是送，还来偷窥我。咱们俩是一个公司的，我觉得你这样不太合适，以后见面还会尴尬。就算我打算重新谈恋爱，我也不可能跟你在一起，真的。再说了，我这才失恋第几天呀、啊？哎，我跟你说句悄悄话，悄悄话，别跟着杵着，回去。叫你的老师。下课了，回去好好练琴啊！哎，走。小心点。你为什么要到这儿来学习？好，再见，再见。你老师叫什么名字？那还不走啊？他是不是叫珊珊？欢迎。是你吗？
不认识我了。是我。真就认识了，真是你那么多年没见，长这么高我都快不认识了。我还认识你。哦，邂逅啊！哦，不是，我们俩是高中同学。哦，这么有缘，那一会儿一起吃饭吧。吃饭就不必了，我约了朋友一会儿来接我。那留个电话吧。小仙儿哪有我电话？呃，那你们聊吧，我就先回办公室了啊。嗯、你听见什么声音了？私中系列在眺望他乡，和你一起被冯孤冬的遗迹，还有裘切嫂，我们一起淋的雨，还有被你奶盖的伞。我晓得我们都是一样的人，同样敏感，同样疯狂，同样也渴望这些说不清道不明的东西。我很庆幸。年少的时候，有你为我生命留下的痕迹。同时，我也很害怕失去了你，再也没得人让我有这样的记忆。喂，你好，李小姐。晚安，那个这么晚打电话来有有事儿吗？晚吗？呃，晚啊，现在估计都快十一点半了吧。哎，你不用担心我，我刚从雪奈尔的酒会回来，就看到你们的拍摄方案了，所以就特别特别想马上见到你们了。好，哎，对了，李小姐，呃，我搭档这两天他身体有点不太舒服，你觉得我自己去能把这事儿给搞定吗？是吗？可是他已经答应我了。就当我没说，一会儿见。黄小姐，黄先生，你们的速度还蛮快的。李小姐对我们的策划方案还有什么意见吗？策划方案呢，实在是太好了呢，相当棒，你下到了吧？您是说字面本身您还比较满意是吧？哦、oh, ，sorry， 对不起，是呃 ，baby 他打给我的，嗯、um,。
，对，说到哪里来着？哦，是字面上的意思，没有错啊。就是啊，我刚才在嗯盯着二位看的时候，我就在想说，我之前真的是没有好好的、充分的认识到你们的能力，看你们的价值。你们的确真的真的真的是有能力，可以把我的想法全部都变成画面的语言，让我自己都很有信心了。你满意就好。呃，反正局部有什么调整呢？具体拍摄的时候，我们会用最专业的人士。好。那合约咱们什么时候签来啊？啊，合同的事情不用着急啦，主要是。我现在特别特别特别想把我现在最最新的想法告诉你们，嗯，可以吗？嗯，行行，您您说，嗯，那我开始讲了哈，嗯，总的来讲呢，我们可不可以就不去拍，嗯，我和微微从我们相识到相恋的这个。王子威廉呐、啊，或者说迪拜的王子啊，他们都是所有女人的梦想。您的意思是我们之前的策划都废了是吧？就是废了啊，那有什么关系？反正你们的能力已经通过我的考核啦，那只要我有什么构想，你们就一定可以做出更加精彩的短片来。要相信自己哦，可以的。行，您有什么要求，咱们就按您的改。但是您是不是可以改完了之后，确定不再修改了？那我我不晓得哎，万一哪天老金让我有一个更加好的想法呢？李小姐，我们做这些创意是要费很大的心血的，您那么改来改去，谁也受不了。黄小姐。你这样讲话，是不是不太合适、啊？那服务客户呢，本来就是你们的天职啊。其实这些天我也看出来了，像你跟王先生，你们两个人呢，那当然就是王先生他是拉主 P 的了。其实你在我眼睛里面，你就是记记笔记呀、啊，跑跑腿呀、啊，你知道吗？像你这样子，在餐厅里面都不算主厨哎。就像个跑堂子的，所以啊，在我们说这么重要的话的时候，可不可以让他不要说话，闭嘴嘞？那您的意思就是说，我有发言权？嗯，当然有啦，想讲什么都可以，随时随地。谢谢。那我就说了，李小姐。嗯。您跟我们的这些费用呢，包括我们对你婚礼的策划，嗯，但不包括我们得二十四小时听你拆迁，随时来听你这些毫无边际的天方夜谭，更不包括被您当猴耍。我必须得给您一建议，我们跟您和魏先生也认识有一段时间了，彼此算是有些了解。我在婚庆公司也干了这些年头。两口子临结婚之前闹掰的情况我见多了，真的，男的被女的这些二百五傻叉要求逼得反了婚，女的悔不当初在屁股后面追，这种情况可真不童话。没别的意思，前者之间跟您分享一下，够吧？这单子对你来说很重要吗？怎么说翻脸就翻脸了？因为我看明白了，这种女人，就算你把脸当抹布，她也不跟咱们签约的。这段时间的辛苦就当误入歧途了吧
，等下一单接吧。也不知道这人怎么想的，就是求死一生的嫁入了豪门，高兴的得了精神空虚症，没事耍耍咱们，填补一下生命的空白。虽然大老王知道这事儿一定会一掌劈了你，但是我不得不由衷的感叹，您真的是一位百里挑一的高品质贱人。承认，请我吃饭吧。为什么呀？蒸饺，来来几个，二十。今天怎么那么吃啊？你也多吃点吧，做个饱死鬼。老姐，今儿我不得不说一句。你的仗义真不是流氓家长。你放心，大老王要敢对你从牙缝里滋出一步子儿，我一大飞踹踹他后槽牙上，咱哥俩拎包走人。来干一个吧。为了一个已经失恋的人，即将要失业。也为了另一个即将要失业的人，重新邂逅了他的旧情人。咱也不怕，这回咱们真是占理了。不怕他知道，不怕你。哇，小姐，结巴害死人。我平时不不这样啊。哎，小姐，你，你你你你你你你你你你。把花园婚礼那个资料给我用一下，客户急用，马上给你，谢谢啊。你还真是无时无刻的，无时无刻。你你你你你懂什么呀？这叫把握生命里每一秒遇到真命天子的机会。因为这次是我的责任，跟你没有关系。还有，他要真发火了，其实不可怕，怕就怕他假装和蔼可亲，其实笑里藏刀。王亚夏。王总，我也睡得挺好的。那，睡得好就好啊，呃，睡得好就能好好工作。昨天做的不错，继续努力。啊，哎，这这这，理科呢？这都几点了，怎么还没来啊？理科呢？五在这里，在这里就好啊。
学，他们不光不认真对待我的短片，侮辱我的人格，还诅咒我们的婚姻。我要把这家公司 fire 掉 ，fire 掉，喂喂。宝贝，你这次一定要听我的。哎呀，谁把我的小哥哥可以去成这个样子啊？妈咪，哇，好久不见，好想你哦！快让妈咪看看我的乖媳妇，就跟我真像。怪不得人家会说你像我的亲女儿呢。嗯，像你的亲妹妹。哎呦，我瞧你瞎说的，小哥哥真淘气呢。听说你们在筹备婚礼，所以我把法国的生意料理完，就赶紧飞回来了。这是我最喜欢的牌子，特别买了一个送给你。你给我的。嗯，妈咪，你对我太好了。谢谢妈妈，可可，是你在帮我照顾我的宝贝呢。刚才是怎么啦？谁惹你生气了？啊，没什么，就是和婚庆公司的人有点闹得不愉快。没什么就好。我认识你到现在，第一次听到你讲话语气这么激动。嗯，我就是随口说的啦，妈咪，你不要在意。啊。可可啊，嗯，妈咪做事呢，就是讲究一个效率。嗯，我觉得婚事这种事啊，不一定要琐碎，不一定要突发奇想，关键是两个人要相爱，要开心。嗯，宝贝啊，我记得你以前有个梦想，不是吗？妈，我那个是随便跟你说一说的，而且现在情况已经不一样了。我觉得挺有意思的。什么梦想啊？跟我说说看呢。呃，我之前有个想法，在郊外的一个空地上面呢，举办婚礼。什么空地？啊，那是我刚来北京打拼的时候。呃，我还记得，我对那块地呢很有印象。我那时候刚开始做独立的投资，然后想把那个地买下来，可是没买成。后来呢，在那边等客户，等了一整天，客户没有来，可是反而让我有很多时间在那边想很多事情。我到现在都还能记得草地的味道跟天空的颜色，印象很深呢。辛苦你了，宝贝。妈咪，对不起你。你那块空地在哪里？我们有空去看看。呃，不用了，不重要。而且小可已经找好酒店了。怎么会不重要？那是你的梦想啊！只要是微微的梦想，我都一定会帮他实现的。呃，两位大美女都忙着聊天，都忘记要吃早饭了。阿姨，快弄好了，我们吃饭吧。啊！我一看到我两个大宝贝，我就开心的什么都忘了呢。来，吃饭吧。准备全麦面包哎，哎呦，太麻烦了！孩子，这个气球又不是你婆婆，你干嘛跟他？小顾转台湾话，现在听台湾话我就恶心，恶心！当初谁跟我说来着？这嫁入豪门第一步就是要娶婆婆欢心，又谁跟我说，发现用这个腔调模拟他妈，只会为一人特别有效，还赐了我一句一副宝典来着，在关切中摆布他的人生。那是当初，当初我还只是李可，我不是魏太太，都怪之前把他给惯坏了。现在我要让他明白，这个家的主人是李可，不是他刘伟如。好好好。快别生气了，给。这在哪儿办婚礼，真的就那么重要吗？那当然了，我李可要的是世纪婚礼，是风光大嫁哎。就是凡尔赛宫能够办下婚礼的话，我还嫌它太小了。这个鸟不拉屎的荒郊野地，那算是怎么回事吗？哎，没准人家看中的是野趣呢。屁野趣了，这不过就是穷人。既不舍得花钱，又不想要降低品味的恶俗办法罢了；既去不了富丽堂皇的地方，又办不了高贵奢华的婚礼
，他不是有钱吗？那干嘛这么恶俗啊？可是这凡尔赛宫也有点不太实际吧？不说这个了，反正这场恶仗早晚是要打的，只不过没想到这么快罢了。拿着。这是我那个时候呢，用手机拍下了一些图片，还有呢交通状况，还有附近一些周边资料。我觉得很好啊，就这边吧。妈，可是小可他已经选好酒店了，而且现场布置的一些方案都已经确定好了。我觉得还是按照他的意思，哎，婚礼的具体方案无所谓，关键是家庭里的主导权。一个家里总得要有一个人说的算。我们家是你说了算，啊，要么我说的算，要么你说的算，还是不要太快让外人说的算。妈，小可呢？他不是外人，他是我妻子，他是我精挑细选出来的太太。我以为他已经通过你的考验了。考验是一辈子的，那块草地我得尽快去看看，叫上李可一起了。这单子做的不错，怎么了？到老王电话响了。不可能吧？这么远也换听了吗？听。哎，是是，小哥。我这样不失业也会疯的啊！不行，咱们不能等尼可告咱们的黑状，咱们得采取主动。咱们采取主动，你准备先去找大老王告我黑状吗？不是，我在你心目中到底是什么样的人啊？我这回一定做一次正经事儿，你看看。有句话说得好，只要功夫深，芙蓉瘦成针，舍得一身剐，封建拿绿卡。你休息，我来。哎，魏先生，您好，我是黄小仙儿。啊，是这样的，咱们这次。可能是合作不长了，但这次咱们，我们这边真的已经是很用心、很用心了。真的责任不是在我们这边，是是是，我们很希望拿到这个单子，但是我觉得我们的人格是平等的，是吧？所以，我的意思是，我希望不是不是，我我请求您在拒绝我们的时候啊，能不能给我们的。老板打一电话，跟，哎，你明白啊？就希，我们就希望让他不要太怪我们。啊？是。哎，有有有空有空，啊行，哎好嘞好嘞，那到时候见，哎。哎，什么情况？我一人说他妈来了，让我们陪他去看一块空地。那就是说我们安全了。太好了，反正情况就是这么个情况。他说更换场地是他母亲的意思，那咱们之前的工作不白做了。他有没有说这个李可短片的事儿？什么都没说，光提他妈了，一看就知道他特听他妈的。啊，这情况有点复杂了
，让老李赶紧备车。您要亲自出马呀、啊？这出现新情况了，我怕你们俩应付不了啊。也对，您是奶杀手。淘气。好汉不提当年勇啊！我先换件衣服。这个是我母亲，这位呢是我太太李可，你好，她的朋友 Angela。这么年轻漂亮，你要不介绍的话，我们都不敢认。对呀，每次我和妈咪出去的时候啊，人家都以为我们是姐妹呢。可可就是爱开玩笑。王总，叫我伟如就好了。这个宝岛都习惯冠夫姓，我还是叫您魏太太吧。哦，好好好，哎，真是恭喜魏太太了啊！有这么一对出色的儿子儿媳啊，呃，有什么想法你们尽管提。我可知道李可这口是跟谁学的，见过拍婆婆马屁的，没见过拍那么狠。哦，哎，王小倩，伞，谢谢王总。大老王真真的成了小李子了，太后吉祥。您可能还不太了解情况，嗯，呃，这个李小姐啊，更倾向于在希尔顿酒店之类的室内，啊，我们的策划师呢，为了这婚礼现场的布置啊，已经跟二位协商过很多次了。如果要是没有太大变化的话，我们的进度还能再快一点。王总，如果你对于办户外的婚礼不是那么有信心的话，那么我有几个朋友从意大利回来，他们也经营着自己的婚庆公司。我想，他们对这方面是很有经验的。不是，我我我我们也有经验，我们也经办过很多这种大型的户外婚礼了，这个绝对没问题的。啊，到了，就这里，我们到高级地方看看吧。这里呀、啊，对，就是这里。这里挺不错的，王总，你觉得呢？嗯，风景如画，这亲近自然啊，正是这个时尚婚礼的新潮流。微、啊、微，嗯，我们真的要在这个荒地举办婚礼吗？那也是很多年前的想法了。真的那么爱好自然风光吗？真的是那样的话，我们可以去马尔代夫啊，可以去海瓦伊啊，我不一定非要选在这里的。我也没有一定要在这里办，只是妈喜欢嘛，尊重她。你不信她真的喜欢？你看妈妈脸上涂了起码有两瓶防晒霜了吧？你别误会，我没有别的意思，我只是好像明白了一些事情。呃，魏太太，哎，刚才你说你有朋友在意大利，也是做我们这行的，不止呢，还有法国的朋友。
，那王小健，你给给给魏太太拿瓶水。小贤，你也别闲着，你去去，我车里有扇子，你给魏太太拿过来啊,啊。快点啊！不过他们接的都是地中海的业务。那<笑>就是，他得符合中国国情。嗯<笑>郎才女貌，必然一对儿。<笑>王总有小孩吗？啊，呃，有一个女儿。结婚了吗？那还小呢。那我给你一个忠告，我个人觉得婚姻这种事情要顺其自然。这女孩子找婆家嘛，最好找一个踮起自己脚尖能够够得到的限度，千万不要太高。太勉强的话，就不自然。嗯，魏太太这是肺腑之言。<笑>你看看我，哎呀，有些话啊，对陌生人反而好讲，真要讲给儿子儿媳听，倒显尴尬。<笑>明白，明白。<笑>妈咪啊，你这不热呀、啊？我们要不要去阴凉的地方休息一下？我觉得这边好晒哦。<笑>你看可可多心疼妈咪啊。安妮拉，哎，你去我的车里把我的防晒霜拿来给妈咪涂。可可，你觉得这边怎么样啊？嗯，我觉得风景不错啊，可是我有一点顾虑。哦，这边没遮没拦的，客人安全。会有保障吗？还有啊，附近的村民他们会不会跑过来围观呢？啊，我相信王总一定会替我们考虑周全的，是不是啊？啊，是是是啊，呃，是这样啊，那个我们可以在婚礼现场周围啊围一圈围栏，具体用什么材料你们来定。呃，至于安全问题嘛，呃，如果你们觉得有必要，我们可以聘请专业的安保人员。嗯、<笑>可可，你还有什么问题吗？这样就最好了。嗯，还有一点呢，如果在这边举办婚礼的话，对天气的依赖程度会不会更加高一些啊？就算没有风吹雨淋的话，在烈日下暴晒那么久，你和 Daddy 能够受得了吗？没问题，没问题。哎，我们有各种顶棚啊，各种艺术造型的顶棚，绝对没问题。宝贝，还有什么顾虑？这下我就放心了，一切都听妈咪的，千万不要听我的。这婚礼是你们的，要你们喜欢才对呀、啊。那只要微微喜欢就可以了。嗯，魏先生，你真是娶了一个好太太。<笑>那当然了。嗯、哎，魏太太、嗯，要不咱们再看看这个观礼台放在哪儿好？嗯，好吧。<笑>哎，小健，你多拍几张照片，看怎么布置，别闲着啊！走吧。哎，小王、小黄，久仰大名呀！听着怎么那么像叫两只狗啊？您久仰呢，一定不是我们什么好名字。没有，你可和我说你们都挺好的。好个屁！他能说我们好？不过说实话，立刻今天挺不容易。是是是是不容易，容易的话，满大街姑娘都嫁进豪门。看今天把他晒得满脸毛油，今天这皮肤就不能都矮都矮的了吧？<笑>哎，你说他至于吗？对婆婆哈成这样？当然至于了，人家工作一辈子，为了给儿子来一好生活，哎，凭什么你儿媳妇一进门就全是你的呀？除非你得当事业来经营，你敢跟大老王来劲吗？对公婆也一样，你指什么呀？你怎么对棒大款的心得这么了解呀？棒你妹呀、啊！哼，这怎么叫棒大款？那我告诉你，人在屋檐下不得不低头，但是头低久了，这个屋檐它就是你的了。记住，王姐，你要不要抹点防晒霜呀？我不用，我天生丽质，<笑>给那俩冒油的送过去。他<笑>是挺励志的，别的姑娘一看见你都敢出门了，激励的你。<笑>
是你一斤斤让人家活不下去。哎呦，你们俩真逗，是一对儿吧？我还没那么想开呢。就在这儿办吧，我看大家都挺喜欢这个地方的，啊。那就这么说定了，请贵公司啊，马上准备婚礼的合约和预算，如果没有太大的问题的话，马上订合同。好好好，还是魏太太办事效率高，雷厉风行啊！我回去就着手。麻烦您了，我们都是外行，追根究底要听您专家的。嗯，如果有问题的话，我们随时保持联络。好，好，好。哎，魏太太，您今天这天气不错，环境也挺好。要不要再走一走？<笑>好啊给我敷上芦荟胶啊！我的皮肤已经晒伤了。至不至于？我怎么一点感觉都没有？那是你迟钝。你知不知道，皮肤一旦感到刺痛，那就是晒伤了。六小时之内一定要敷上修护的产品，不然紫外线的辐射就会继续在你的皮肤内暴走，让你后悔都来不及。我怎么觉得暴走的是你呀、啊？我不应该暴走吗？你也看见了，他刘伟如今天根本就不是去看场地的，是去逼宫的。无论如何，我都不会让他得逞。小主，你这样想，真真是极好的。可要是被太后知道，被关进小黑屋，那可就不好了。您可要小心才是啊。我才没有心思跟你开玩笑。你今天跟那两个策划聊得挺好啊。嗯，他们两个人其实没你想象那么笨。从来都不觉得没钱的人笨呢，这本来就和智商无关。有四个字叫有钱有势，有钱了就会有势。我认为那个叫王一阳的，他的智商一定不比大老王的低，可是他没有钱，所以他就只能在别人的手下听别人使唤。这个社会本来就不是以智商来划分等级的，而是财富。这就是你一定要拿到财权的原因。聪明的人想要变得有钱，一定会有办法。不止我一个人这么想，我一定不会坐以待毙的。我得走了。哎哎哎，你的脸。紫外线，暴走，暴走。是啊，是。<笑>
。喂，你好，李小姐。这地儿不错吧？你是到了这么高级的地方吃饭？对啊。咋会呀？不吃下饼了。离可请客。哎哎哎！干嘛去？咋一脚把家里扣了？你就别丢人了，回。喂。不吃白不吃啊？吃啊。你吃啊？他会不会？这事儿给咱们事儿毒啊！你有病吗？你想啊，她婆婆一来，她又没办法炒咱们鱿鱼了，这回来个鱼死网破。嗯，放心吧，我会让你先试试。这个我明白一道理。武则天要遇上慈禧那样的婆婆，她一定当不成武则天。如何？以毒攻毒。把嘴角擦擦，一会儿见着李可，不要幸灾乐祸那么明显。你还认还有葱花吗？呃白天就喝上了，没事，他喝他的，还少了人给你抢吃的呢。李小姐，王先生，你好。李小姐，你今天……对，腔调变了。咱们就开诚布公的直说吧。之前我可能是态度的原因。有些地方得罪了，还请二位多多包涵。现在我的情况你们也看到了，我依然的妈妈在干预我和微微的婚礼。我希望你们可以帮帮我。如果你们肯帮我的话，我可以保证马上和你们签合同，而且除了你们正常的婚礼分成之外，我还会给你们额外的补贴费用。就作为是我个人对你们的酬谢，倒不是说钱是最重要的，只是我做了些我应该做的事情，我也希望你们可以帮帮我，做你们该做的。关键我们俩就俩普通小职员，手无杀鸡之力，腹肌之力，手无缚鸡之力。其实没有你想的那么那么血腥，只是你们帮我在魏嫣然面前说说好话，让他可以采取我的方案就可以了。我想你们不会拒绝我的吧？我们为什么不会拒绝？